बंधु का डॉल कौन बनेगा मैं आप आप क्यों क्योंकि वंधु को मुझसे बेटर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता बचपन से जानती हो इसे बात सिर्फ वंधु की नहीं है अथर्व की भी है और अथर्व को आप कितना जानती है हा? तो क्या हुआ मुझे सिर्फ अपने क्लाइंट से मतलब है आरोपी से हमदर्दी करूंगी तो केस कैसे लड़ूंगी बच, बच। हाँ। तो ठीक हो गए पर जज अब ये तय करना है कि जज कौन बनेगा जज शुड बी फेयर एंड न्यूट्रल वो आ, वो घर के बाहर वाला होना चाहिए वो इज अनबायस्ड और सोसाइटी के बाहर का ही होना चाहिए वरना सब लोग मम्मा की साइड लेंगे टियारा टियारा कैसे रहेगी शी इज कूल एंड अनबायस्ड हाँ मुझे चलेगा आई मीन आई एम ऑल्सो इन कियारा फाइन कियारा कियारा बनेगी जज घर पे लगेगा कोर्ट ओके ठीक है मैं अभी कियारा मैम से बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ ये उनका भी वीकेंड इंटरेस्टिंग हो ये फाइट तो बहुत सॉलिड होने वाली है ऑल द बेस्ट अरे मेरा कोपट है वो रोटी कैसे बनेगी टूट जाएगी तो बहुत औड़ा मेरा है सॉरी 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 मैं हमेशा से यही करना चाहती थी आप सब बैठ जाइए बैठो बैठो सो लेडीज एंड जेंटलमैन भारत के न्याय संस्था की तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हुए हमने एक छोटी सी घरेलू अदालत जिसमें माँ और बेटे की छोटी सी तकरार को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आ, आ, क्या कहते हो कार्रवाई कार्रवाई शुरू की जाए कार्यवाही शुरू की जाए मामी जी आप अपना पक्ष रखिए थैंक यू माई लॉर्ड शिप मेरी क्लाइंट मिसेस वन्ना वागले पर आरोप है कि परम पूजनीय वन्ना भाभी पे आरोप नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे ये आरोप नहीं सहेंगे लक्ष्मी काली सरस्वती कौन परम पूजनीय वन्ना भाभी परम पूजनीय वन्ना भाभी भाई छाड़ तेरा हो गया तो अभी प्रोसीडिंग शुरू करें पापा कोर्ट है ये लैंग्वेज नो बैड लैंग्वेज सॉरी 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 मामी जी यू कैन स्टार्ट थैंक यू माई लॉर्ड देखा आपने यहाँ पर वंदना के कितने समर्थक हैं? <laughs> एक ही है वो लक्कू <laughs> क्योंकि ये सब जानते हैं कि वंदना बिल्कुल सही है वंदना की पेरेंटिंग सही है हाँ? हाँ। वंदना ने अपना जॉब अपना करियर अपने सपने अपनी इच्छाएं सब और सब कुछ दाग पर लगा दिया सिर्फ अपने बच्चों के खाते ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सके सिर्फ इसी की खातिर आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर मिस्टर बागली मुझे क्या बोलना चाहिए सस्टेन या ओवर रूल अगर आपको ऐसे लगा कि मैं जो अभी पॉइंट रेज करने वाला हूं वो वैलिड है तो आप सस्टेन बोलिए या तो ओवर रूल ओके ऑब्जेक्शन ओवर रूल क्या जज है सस्टेन सस्टेन सॉरी 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 ऑब्जेक्शन सस्टेन क्या जज है थैंक यू यू ऑन अभी जो मामी जी ने यहां पर सैक्रीफाइस uh, गिनाए आई वुड लाइक टू से तुम्हें किसी ने कहा तो नहीं था ना कि सैक्रीफाइस करो तुम्हारी अपनी चॉइस थी सो so, ये बार बार जताना कि देखिए मैंने कितने सैक्रिफाइज किए हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग से कम नहीं है ऑल योर ऑन
मिस्टर राजेश वागले यू राइट मैंने जो जॉब का सेक्रीफाइस किया था वो अपनी मर्जी से किया था पर ये जो मैं बार बार सुनाती हूँ ना जॉब छोड़ने के बारे में वो तब सुनाती हूँ जब ये लड़का मुझे इरिटेट करता है परेशान करता है तंग करता है कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं सुनाती हूँ वो सब मैं हूं ना मैं लौट आज मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि अथर बागले ने जो अपनी मां पर आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है मुझे ये प्रूफ करने के लिए सखी वागले को एज अ विटनेस बुलाना होगा इजाजत है हाँ इजाजत है डांट रही है जज को सखी वागले हाजिर हो सखी वागले तुम अपनी मां को बचपन से जानती हो और अब मुझे लगता है कि तुम उन्हें समझने भी लगी हो करेक्ट जी तो तुम ये मानती हो कि तुम्हारी माँ एक अच्छी माँ है जी हाँ मेरी मम्मा एक अच्छी माँ है वाह वाह। इट इज क्लियर माई लॉर्ड एक बेटी जो कि उम्र में बड़ी है समझदार है जब वो अपने माँ के तरीकों को अच्छा मानती है उन्हें सही समझती है तो छोटा बेटा क्यों नहीं मान सकता हाँ। हाँ? ये तो बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है हाँ? अब राजी शंकर क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे <laughs> वो हार मारने वालों में से नहीं है तुम सिर्फ देखो ना वो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट योर ऑनर ऑब्जेक्शन सस्टेन थैंक यू अथर्व उम्र में छोटा है इसीलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सकता तो ये मान लेना कि वो चीजों को समझता नहीं ये गलत होगा थैंक यू डैडी हाँ तो सखी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम कुछ तो ज्यादा ओवर बेरिंग है तो राजी शंकर ने बहुत सही पत्ता खेला सॉरी मम्मा पर थोड़ी हो आप पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड गंगा के पानी जैसी पवित्र सोने से ज्यादा खरी परम पूजनीय वन्ना भाभी पर ऐसे आरोप नो 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 अरे वन्ना भाभी स्त्री नहीं है देवी है देवी पापा रूस आप फिर से तोड़ रहे हो सर I also object, my lord. माँ को लड़कियों के मामले में थोड़ा सतर्क होना ही पड़ता है आपकी भाषा में कहे तो ओवर इसमें कुछ गलत नहीं है क्यों मैंने ठीक कहा ना राधिका जी आ? ओ, तो आप कैसे जानेंगे आपके तो दो बेटे हैं पर जज साहिबा आप भी मेरी बात को झुटला नहीं पाएंगी मामी तुमसे पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती देख लो पेपर पढ़ो माँ को बीच में मत घसीटिए आप ये पॉइंट उठाइए कि सखी के मामले में ना वन्ना से ज्यादा राजेश वागले ओके, ओके, हाँ, ओके, ओके, प्लीज, प्लीज। पर मुझे लगता है कि सखी के मामले में वन्ना से ज्यादा राजेश जी ओवर बेरिंग है जो सखी ठीक कहा ना मैंने तो सखी एक बार जब तुम्हें बाल कलर करवाने थे तो किसने रोका था सखी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बालों को कलर ना करो हमारे घर की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता नाम लेकर बोलो डैडी ने पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड अब दूसरा इल्जाम वंधु ने मुझे बताया था कि किस तरह दामाद जी आई एम सॉरी राजेश जी ने कल्याणी आजी से माफी मांगने के लिए तुम्हें फोर्सफुली कहा था कहा था कि नहीं दादी ने मुझे किचन में जाने से मना किया है क्यों? क्योंकि मेरे मेंसेस चल रहे हैं मम्मी और मावशी से माफी मांगने से वो छोटी नहीं होने वाले सही होने के बावजूद सर झुकाना नहीं सीखना मुझे ओ, 
क्या कर रहे हैं मैं और बहुत कुछ बताना तो नहीं चाहती लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि विवान और गुनगुन भी ये मानते हैं कि सखी के मामले में वन्ना से ज्यादा राजेश जी ओवर बेरिंग बता दो उस दिन पार्टी वाली बात बुलाओ विवान को अब नहीं 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 रहने दीजिए मैं पुरानी बातें फिर से नहीं दोहराना चाहती और वैसे भी ये केस तो मम्मा वर्सेस अथर्व का है ना डैडी वर्सेस मेरा नहीं तो जाने दीजिए ना हाँ मुझे भी जाने दीजिए हाँ, जाओ जाओ सखी लिसन लिसन टू मी सखी मामी जी मुद्दे पे रहिए मुद्दे की ही बात है अब मैं नहीं ये सब लोग आपको बताएंगे कि वंदना कितनी ग्रेट मॉम है हाँ मैं आती हूँ सबसे पहले माँ के रूप में वंदना भाभी हमेशा हमारा आदर्श रही है मतलब बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना ये मैंने उनसे सीखा है बच्चों को कैसे हेल्दी खाना खिलाना ये मैंने उनसे सीखा है उनके साथ कैसे दोस्त बन के रहना उनको समझना ये सब सीखा है मैंने वंदना भाभी से प्रणाम वंदना भाभी प्रणाम अच्छा नहीं बोलना है बैठ जाइए फिर देखा है मैंने जब इनका नालायक बेटा देर देर तक घर पे नहीं आता था तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का कलेजा फटते हुए देखा है मैंने देखा है मैंने देखा है जब इस इस नालायक बेटे को स्कूल में डांट पड़ती थी तो माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखा है मैंने देखा है मैंने जब अपनी माँ से रूठ जाता था तो अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हुए देखा है मैंने वाह बहुत देखा है इन्होंने अरे परम पूजनीय वन्ना भाभी के वंदन में मेरी जीवा नहीं थकती वाट बस 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 हम थक गए देखो भाई वाट बैठ जाइए अभी बैठना कैमरा लगा के रखे क्या देखो क्या है विद्युत और गुनगुन ये भी सखी और अतरो जितने ही बड़े हैं और झूठे बोलूंगा मैं झूठे बोलूंगा उनको बड़ा करना उनकी गलतियों को समझना सुधारना ये सब मैंने राजेश भाई और मन्ना अभी से ही सीखा है कि नहीं पापा थोड़ा हमारी साइड से बोलो ना प्लीज हाँ 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 ये बात भी तो सही है ना कि लड़कों को एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलनी चाहिए या। हेलीकॉप्टर की तरह लड़के के सर पे मंडराना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना <laughs> सुपर बॉर्ड चुना आपने हेलीकॉप्टर मोड और लड़के और लड़की में फर्क होता है लड़कों को ज्यादा फ्रीडम क्यों? एग्जैक्टली exactly, हर्षद भाई अगर बच्चों की परवरिश के बारे में आपने मुझसे कुछ भी सीखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने लड़की और लड़के में कभी भी फर्क नहीं किया है मेरे लिए सखी और अथर्व दोनों बराबर हैं। दोनों के लिए घर में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं दोनों को इक्वल फ्रीडम मिलती है फर्क है तो बस इतना की सखी समझदार है वो मेरे रूल्स को मेरी बातों को समझने की कोशिश करती है अरे महाराज इनको मेरी एक बात नहीं सुननी है इस घर के कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं ना दुनिया देखी नहीं अभी तक बस रिबेल करना है दिस इज द प्रॉब्लम अथर्वा दिस इज नॉट राइट बंदो एक मिनट देखिए माय गॉड देखिए इसे oh. <laughs> आ रही है ना आप लोगों को बदबू अरे या ना बदबू मामी जी ये सब क्या है माई पॉइंट इज माई लॉर्ड ऐसी ही बदबू आएगी जब अथर्व को रोका टोका नहीं जाएगा जब वो हफ्तों नहीं नहाएगा चलेगा बेटा 
साफ सफाई का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जाके नहा लो मेरा मन क्लीन है मेरे थॉट क्लीन है एंड क्या हो जाएगा अगर मैं दो चार दिन नहाऊंगा नहीं तो बदबू आएगी मैं डीओ लगा लूंगा मम्मी आप मुझे बताओ जब हम रिजोर्ट गए थे घूमने और हम एक दो दिन नहाए नहीं थे तब ये रूल कहा गायब हो गया था तब क्यों नहीं अपनाया हुआ ये रूल करेक्ट ब्रो मैं भी नहीं नहाऊंगा आई सपोर्ट अथर्वा अबे विद्युत मुझे नहीं नहाना है फाइन कई बार हुआ है ऐसा जब अथर्व ने अपनी मनमानी की है और मैंने कुछ भी नहीं कहा है क्यों अथर्व तुम्हें याद है दादा दादी के घर की चाबी एक बार अंदर लॉक हो गई थी और तुम पैरापेट से चढ़ के अंदर गए थे तुमने किसी बड़े से बात नहीं की थी एंड इट वॉज डेंजरस खाने के नाम पे सॉस और जंक फूड ठूस के सफेद माल आ गया था तुम्हें तो हेल्दी फूड मांगने के लिए किसके पास आए थे हाँ मना किया था मैंने पानी नहीं पीने के चक्कर में बीमार पड़ गए थे तब किसने ध्यान रखा था तुम्हारा घर की चाबी संभालने लायक जब हुए थे मैंने खुद आकर चाबी दी थी तुम्हें तो क्या तुम घर संभाल पाए थे खाना बनाने की बात आई थी तो खाना जला दिया था तुमने ऐसे कई किस्से हैं अथर्व की ऐसी कई बचकानी हरकतें हैं जिनसे बार बार ये प्रूव हुआ है कि अपने डिसीजन लेने लायक अभी ये नहीं हुआ है एग्जैक्टली exactly. कि बंधु ने उसे जब जब रोका है जब जब टोका है तब अथरों ने उससे कुछ ना कुछ सीखा है माई लॉर्ड राजेश जी ने अभी सबके सामने ये प्रूफ कर दिया है कि वंदना ने अथर्व को अच्छे से गाइड किया है उसे उसकी गलतियों से सिखाया है माई लॉर्ड ये वही वंदना है जिसने अपने सपनों का त्याग किया ताकि वो अपने बच्चों की एक अच्छी माँ बन सके अथर्व तो सिर्फ चौदह साल का है इसे अपनी माँ की तकलीफों का क्या पता जब ये अपने माँ के जूतों में पाव डालेगा ना तब इसे पता चलेगा कि घर चलाना कितना कठिन होता है एग्जैक्टली exactly. एकदम सही अगर आप मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं खुद को प्रूफ कैसे कर पाऊंगा मैं अपने आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ सही गलत में फैसला कर सकता हूँ पर पहले मौका तो दो हर्षद अंकल ने सही बोला था अगर आप हेलीकॉप्टर मोम की तरह मेरे सर के आजू बाजू मंडराते रहोगे तो मैं बड़ा कैसे होऊंगा खुद का डिसीजन कैसे लूंगा पहले मौका तो दो मुझे मैं प्रूफ कर सकता हूँ मतलब है बंधु थोड़ी ओवेरिंग है बच्चों के सर पर मंडराती है हेलीकॉप्टर मोम की तरह जो भाई ये सॉरी इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार अथर्व को मिलना चाहिए यस ओके आप बैठिए आई थिंक मुझे इस लड़ाई का सोल्यूशन मिल चुका है कहावत है ना द प्रूफ इज इन दुडिंग एंड आई फील वी मस्ट गिव अथर अ फेयर चांस टू प्रूफ कि वो अपने डिसीजन लेने लायक बड़ा हो चुका है या नहीं Great. इसके लिए अथर को 48 एट आवर्स दिए जाएंगे जिसमें उसे अकेले घर परिवार से दूर डे टू डे लाइफ के सारे डिसीजन लेने होंगे कहा रहेगा क्या डिसीजन लेगा कैसे अकेला रहेगा वो आप टेंशन मत लीजिए अथर्व को चांस दीजिए और वो अकेला नहीं होगा उसके साथ विद्युत भी होगा क्या के? दोनों श्री निवास जी के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे 
पर डे एक्सपेंसेस मिलेगा पर हेल्प नहीं मिलेगी लेट देम प्रूफ कि ये अडल्ट हो चुके हैं उन्हें उनके हिसाब से दो दिन जीने दो नो नीरो द कोर्ट इज डिसमिस For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos